ஹலோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்குறோம் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் இப்போ இதில் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் இதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வச்சுக்கோங்களேன் இட் இஸ் பிளேஸ் ஆன் த டேபிள் ஆர் ஏர் சர்ஃபேஸ் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் ஒரு சர்ஃபேஸில் வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து டவுன் வேர்டில் ஆக்ட் ஆகும் வெயிட் இந்த ஃபோ ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் இதோட நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப் வேர்டில் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் இந்த வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இது டேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ மீன்ஸ் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் அட்ரெஸ்ட் இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் ஆக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பிகம் ஏ ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் என்ன பதிவு மூவ் ஆகாது ஆனால் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது மேலே ஆனால் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனாலும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஜீரோ இதுதான் மீனிங் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்ப்போம் என்ன சார் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறான் வச்சுக்கோங்க டே அங்கே போடுறேன் ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறான் நடந்து போயிட்டே இருக்கான் நடந்து போயிட்டு அவனுடைய ஹோம் இங்கே வீடு வந்துருச்சு ஸோ அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் சரிங்களா அப்போ இங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டான் மேன் இங்கே வந்துட்டான் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவன் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ மீட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லை பாருங்கள் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் அவன் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை அவன் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் ஓகேவா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இது என்ன இது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஓகே இது ஆர் மேக்னிடியூட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இதை இது வேல்யூ அப்போ இவன் எந்த டைரக்ஷன் போன அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை கரெக்டாக புரிஞ்சிச்சா அப்போ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குவான்டிட்டிஸ் வந்து குவான்டிட்டிஸ் ஹாவ் மேக்னிடியூட் ஒன்லி அவ்வளோதான் அந்த குவான்டிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒன்லி இட் ஷுட் ஹாவ் மேக்னிடியூடு வேறு எதுவுமே இருக்காது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ சொன்னதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் அடுத்தது மாஸ் ஓகேவா இதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னா வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு எஸ்டிமேட் இங்கே பாருங்க இப்போ இங்கே பாருங்க இதே தான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஒன்றும் பார்த்தீங்களா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஹாவ் என்ன இருக்கும் போத் மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஒன்லி என்ன சொன்ன ஒரு வேல்யூ நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அதே சார் மேக்னிட்யூட் மீன்ஸ் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ அது மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் மேக்னிடியூடு அப்புறம் அது கூட என்ன இருக்கு டைரக்ஷன் ரெண்டுமே கொடுக்கறது தான் என்னது வெக்டார் இது வெக்டார்ஸ் இதுக்கு என்ன சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு பார்க்கலாமா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ மே ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறான் புல் பண்ணுறான் அப்படி தள்ளும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அந்த டைரக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதே டைரக்ஷனில் கொஞ்சம் அப்படி மூவ் ஆகும் அப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் புஷ் பண்ணுறான் புஷ் மீன்ஸ் என்ன பண்ணுறான் இவன் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறான் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த்ரீ நியூட்டன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அடுத்து டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது எந்த பக்கம் போகுது அப்படிங்கிறத டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க புரியுதா அப்போ
மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்றாங்க புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கண் கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா கண் கரண்ட்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கண் கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இது மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு இரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் ஓங்கிற பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது இது ஒரு ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் மோர் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் மோர் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டாக இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு மீன் புரியுது உங்களுக்கு அடுத்தது தேர்டு ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா மூணாவது ஃபோர்ஸ் வந்து பார்க்குறப்ப அதே ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஓங்கிற பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஆல் த த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறது பாசஸ் த்ரூ த காமன் பாயிண்ட் நல்லா பாருங்கள் ஒரு காமன் பாயிண்டில் பாஸ் ஆகுது நல்லா உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ கண் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா த த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் பாசஸ் த்ரூ ஏ காமன் பாயிண்ட் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண் கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னா காமன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதே சேம் டைமாக இருக்கும் மூணு முச்சு புரியுது அவங்களுக்கு அந்த சேம் பாயிண்ட் அதே மாதிரி சேம் டைமில் என்ன ஆகும் இது பாஸ் ஆகும் இது பேர் தான் கண் கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இது டெஃபினேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது பாருங்க ஆல் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் பாஸ் த்ரூ ஏ என்ன பாயிண்ட் ஒரு காமன் பாயிண்ட் காமன் பாயிண்ட் இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா கண் கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஃபோர்த் பார்ப்போம் ஃபோர்த் ஒன் என்ன பாருங்கள் கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ் இது மீனிங்னா சார் கோப்லனார் அப்படிங்கிறது கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ் இது மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கிட்டேன் பிளேன் மீன்ஸ் டூ டைமென்ஷியல் ஓகேவா இந்த பிளேனில் என்ன பண்ண போகிறோம் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் அப்போ ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இந்த சேம் பிளேன் ஒரே பிளேன் தான் வேறு பிளேன் போல் இது பேர் என்ன சொல்லுங்க கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்றாங்க கோ பிளானர் ஷார்ட் சொல்லும்போது கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது மீன் எப்படி எதுனோ டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பாருங்க ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது ஆக்டிங் இன் த சேம் பிளேன் புரிஞ்சா உங்களுக்கு சேம் பிளேன் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ் எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகுது எங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே பிளேனில் சேம் பிளேனில் ஆக்ட் ஆகுது இது மீனிங் என்ன அப்படின்னா கோப்லனார் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறேன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வென் டூ or more forces act on objects the resultant force can be measured by adding up individual forces ipa parungala two or more forces ipa or object irukku rectangle shape la eduthuten two or more forces inga or 3 newton per or force inor force undu 4 newton add avudhu add avum bodhu indha pakkam enna avum object move agudhu correct ah appo andha 3 newton அண்டு ஃபோர் நியூட்டன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் எது மேலே ஆக்டிங் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோப்பா இது ரிசல்ட் இதோட மோ டோட்டல் எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவுட் ரைட் மீன்ஸ் இந்த த்ரீ நியூட்டன்ஸ் ஒன்றும் பார்த்தீங்களா அதையும் இந்த ஃபோர் நியூட்டனையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் செவன் நியூட்டன் கிடைக்கும் அப்போ இதோடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இதுதான் அப்போ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு செவன் நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் பார்த்திங்களா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆக்டிங் ஆன் த சேம் டேரக்ஷன்ஸ் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் கிளியராக புரிஞ்சு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படிங்கிறது வாங்க வாட் இஸ் ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஈக்லிபிரியன்ட் இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் that is equal magnitude and opposite direction of a resultant force 
இப்போ இந்த டயக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் அதே ஆப்ஜெக்ட் தான் போடுறேன் இப்போ இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு டூ ஃபோர்ஸஸ் ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் ஃபோர் நியூட்டன் சொன்னால் இன்னொன்று த்ரீ நியூட்டன்ஸ் இதோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சொன்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன் செவன் நியூட்டன் சொன்னேன் இதுதான் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஈக்குவல் பிரீண்ட் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஆக்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் இது செவன் நியூட்டன்னா இது ஆப்போசிட்டில் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது செவன் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் கிவ்ஸ் செவன் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் பிரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இஸ் கால்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் என்ன ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸ்டேபிள் அப்போ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ இந்த பக்கமும் மூவ் ஆகாது இங்கே பாருங்கள் இப்படியும் மூவ் ஆகாது இப்படியும் மூவ் ஆகாது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே ரெஸ்டில் வந்துடும் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்தேன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒரு டெஃபனேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த பாருங்கள் இது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர்ஸ் ஆகாது செவன் நியூட்டன் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் செவன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது சேம் வேல்யூ தான் வேல்யூ சேம் தான் பட் டேரக்ஷன் ஈஸ் என்னது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் ஈக்லிபிரியன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றாங்க ஈக்லிபிரியன்ட் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பிரிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா அதை டூ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் என்ன கொண்டு வருது இந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடுது இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நல்லா நமக்கு தெரியும் என்ன இருக்குது என்ன இருக்காது ஆக்சிரிலேஷன்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆகிடும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா தேங்க்ய